वेलकम टू बी एपी नॉलेज फ्रेंड्स मन थर्ड क्लास अवर् वर्ल इन मन की नयन क्लास नई सैमस्टर थ्री टुगेदर वित् एवरी वन लैसन ओक मन वर्कशीटी तेजक इक चूस मन की ग्लासरी इच्छा ग्लासरी गुरी मुझे तेजक इकड़ रेसबल सो रेसबल अंटे हावे सिमिलर अपीरस अंतला कम अंतला कम पोलला पोल मन रेसबल अटा नैक्स्ट कम्यून कम्यून अंत एक्सचे आफ् इंफर्मेस टू बै स्पीकिंग रईटिंग आर् यूजिंग सम अदर मीडियम अटे सामचार प्रसार अटं कदा कम्यून अने सो दी मैं यह विधा चुप्क नैक्स्ट एलर्स एलर्स अटे पीपल हू आर् ओलडर दैन वन पेदल मन एलर्स अटा अला एंशंट डेस् एंशंट डेस् अंटे पूर्वप रोज ओल डेस् मन एंशंट डेस् ड्रमिंग ड्रमिंग मीन द ऐसा आफ् प्लांग ए ड्रम आ ड्रम्स डोल कटे मन ड्रमिंग अट ओके गेस्टर्स गेस्टर्स अटे ए मूमेंट आफ पार्ट आफ दि बाॉडी उदाहरण को हाँ आर् हेड अने के सैंकल चेयटों ले हाव भाव व्यक्त चेयटा मन की गेस्टर्स चुपता ओके हिरींग इंपैर इंपैर सो हिरींग लास् विरी लापाने मन हिरींग इंपैर तरवा संक संक एंड एनिम दट सौट ए स्ट्रांग स्मेल वे अटाक दी मन उड़म ओके संक अटे उड़म नैक्स्ट मन की वर्कशीट वन चूस इंट्रडक्षन एंड कम्यून सो इन मन पदा चूच रहा चुप्न री रईट द फाइंग वर्ड इक पदा चूस नम्यून स्पीक नोडिंग हेड वेविंग हाँ क्लासमेट वीट मन इक ओके नैक्स्ट टुगेदर हापन मन मैं मैप चूस मन की विविध रकल कम्यून मन के इच्छा सो ये कम्यून मन इको चूस्त दृष्टि अंत विजुअल कम्यून चयु सैगल सैन अला रिटर्न का रास मन कम्यून चयु बाॉडी लांग्वेज द्वारा कम्यून चयु मुद्रा द्वारा मुद्र द्वारा मन कम्यून अने मन या सचार इतर को चरवे ओके नैक्स्ट इक चूस क्रिंद चिंत्राल गुरी कोई वाक्या राय डिस्क्रैब द ऐसा हापन इन ईच आफ द फाइंग पिक्चर सो पिक्चर एम चुनाव इक मैं रास्क इक चूँ नंबर वन पिक्चर एम चुनाव फस्ट पिक्चर मद चित्र पोस्ट मैन उत्तर पोस्ट बाक्स नीचे सहक रेडव चित्र व्यक्ति को सचार उत्तर में रास्ना मूडो चित्र व्यक्ति तन फोन डैरक्ट सामचारा इतर को चुप्तना अंत मालात तन या चपदलचना चुप्तना सो फोन मालातना ओके नैक्स्ट वर्कशीट टू चूस पदा सूचरा री रेड द फाइंग वर्ड सिचुवे प्रईज सैलब्रेट वर्बल स्कैप्रो गेस्टर् नॉन्वर्बल कम्यून फीलिंग पर्पस् ईडिया पदा मैं इकट्ड रास्क ओके नैक्स्ट मैं चूस क्रिंद परस्थित भावाल व्यक्तार वाट वाट वाक्य गीय मन की रेमोजी इच्छा एमोजेस इध मन की हापी सतोषा इधी 
బాధనే తెలియజేస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే కొన్ని ఏమోదీస్ ఇచ్చారు ఉదాహరణకు వెన్ యూ గెట్ గుడ్ మార్క్స్ మీకు మంచి మార్కులు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటారు హ్యాపీగా ఉంటారు సో హ్యాపీ ఏమోదీ నెక్స్ట్ మనం గీసుకున్నాం వెన్ యూ ఆర్ బీటెన్ బై యువర్ ఫ్రెండ్ నీ స్నేహితుని చేతిలో నువ్వు దెబ్బలు తిన్నావు అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది నీకు బాధగా ఉంటుంది సో ఈ ఎమోజిని మనం రాస్తాం గీ గీసుకున్నాం వెన్ యు ఆర్ హర్ట్ బై యువర్ క్లాస్మేట్స్ మీ క్లాస్మేట్ వలన నీవు బాధపడినప్పుడు బాధగా ఉంటుంది ఈ ఎమోజిని మనం గీసుకుంటాం వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఏ పిక్నిక్ విత్ యువర్ క్లాస్మేట్స్ మీ క్లాస్మేట్స్తో మీరు విహార యాత్రకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది సో హ్యాపీ అండ్ సంతోషాన్ని వ్యక్తపరిచే ఎమోజీని మనం ఇక్కడ గీసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే వెన్ సమ్ వెన్ సమ్ వన్ ప్రైజెస్ ప్రైజెస్ యువర్ బ్యూటీ మీ అందాన్ని గురించి ఎవరైనా ప్రశంసించినప్పుడు పోగిడినప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది వెన్ యువర్ మదర్ హక్స్ యూ మీ తల్లిని మిమ్మల్ని కౌగులించుకున్నప్పుడు హక్ చేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సెవెన్ వెన్ యువర్ క్లాస్మేట్స్ ప్లాన్ టు సెలబ్రేట్ యువర్ బర్త్డే ఇన్ ద స్కూల్ వితౌట్ యువర్ నోటీస్ అంటే మీకు తెలియకుండానే సర్ప్రైజ్గా మీ మీ బర్త్డేని మీ స్నేహితులు మీ పుట్టినరోజు నా స్కూల్లో సెలబ్రేట్ చేస్తారు అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మీకు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి ద పర్పస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ టు షేర్ కమ్యూనికేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అని అంటే మన ఐడియాలని మన ఆలోచనలను మన ఫీలింగ్స్ని ఇతరులతో పంచుకోవటాన్ని పంచుకోవటం అనేది ముఖ్యమైన ఉద్దేశం కమ్యూనికేషన్ ఓకేనా ఇన్ వోపల్ కమ్యూనికేషన్ పీపుల్ ఎలా వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటారు అంటే కమ్యూనికేషన్ విత్ అదర్స్ ఒకరితో ఒకరు కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటారు ఇన్ వోబల్ కమ్యూనికేషన్లో ఓకేనా బై ఫోన్ ద్వారా అలానే ఇక్కడ మనకి తెలుగులో చూస్తే శబ్ద సంభాషణలో ఒకరికి ఒకరు నేరుగా లేదా ఫోన్లో మాట్లాడడం ద్వారా వాళ్ళు వోబల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూస్తే ఇన్ గాస్టర్స్ వన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ హీజ్ ఫీలింగ్స్ అండ్ గెస్టర్స్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూస్తే ఇన్ తెలుగు వి వి కాల్ స్కాక్టో దిష్టి బొమ్మ నెక్స్ట్ చూస్తే ఫైర్ ఫ్లైస్ ఫైర్ ఫ్లైస్ గ్లోస్ టు అట్రాక్ట్ మేట్స్ మినుగురు పురుగులు ఇతరులను ఆకర్షిస్తాయి చూసినట్లయితే రీ వెట్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ పదాలను చూచి రాయండి ఇక్కడ చూస్తే డైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ ఇండైరెక్ట్ కమ్యూనికేట్ అలానే షేకింగ్ హ్యాండ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ కార్డ్ ఫోన్ కాల్ మెయిల్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ ఎల్డర్స్ ఇన్సిడెంట్ ఇవి మనం ఇక్కడ చూసి రాసుకుంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెట్స్ డ్రా సో మీకు ఎమోజీలను ఇక్కడ గీయమని చెప్తున్నారు ఎన్నెన్ని ఎమోజీలు ఉన్నాయి డ్రా ద ఎమోజీస్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ అలానే ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉండేటప్పుడు ఎలాంటి ఎమోజీని గీసుకుంటాం శాడ్గా ఉండేటప్పుడు అలానే క్రై ఏడ్చేటప్పుడు యాంగ్రీ యాంగర్ పాపంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఎమోజీస్ అనేవి గీసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ బొమ్మలు గీయటం డ్రా అండ్ కలర్ డ్రా ద పిక్చర్ ఆఫ్ సెల్ ఫోన్ సెల్ ఫోన్ బొమ్మను గీసి రంగులు వేయండి ఇక్కడ మనం సెల్ ఫోన్ని గీస్తూ రంగులు వేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఖాళీలను పూరించండి సో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఆర్ ద వేస్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్లో మనకి డైరెక్ట్ అలానే ఇండైరెక్ట్గా కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి అలానే షేరింగ్ ద ఫీలింగ్స్ విత్ బాడీ పార్ట్స్ మీ బాడీ పార్ట్స్ శరీర భాగాల్లో సహాయంతో మీరు డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది చేస్తారు డైరెక్ట్ వే ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సో కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే సమాచారం అనేది ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి సమాచారాన్ని చేరవేయటానికి కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఓకే నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద 
ओके इधर चुप्कना कदा सो षेकिंग हाँ चत कौटने ईज ड कम्यूनिकेशन अभी डैरक्ट कम्यूनिकेशन कैक्स्ट फिफ्त वन चूस्ते आंसर द फाइंग क्वेश्चन क्रिंद प्रश्न को जवाब राय नेम द वेस् आफ कम्यूनिकेशन एन रका भाव व्यतिरेक मैं दीन अंटे भावाल रे रखा व्यक्तपरचव प्रत्यक्ष का अलग प्रत्यक्ष मुखा मुखि ड कम्यूनिकेशन अलग परोक्ष का मन दर लेकिन से फोन माटे अट्ला परोक्ष मैं कम्यूनिकेशन व्यक्तपर वीर इन रखा मन कम्यूनिकेशन अभी उ नैक्स्ट नैक्स्ट चूस्ते वाट ड कम्यूनिकेशन प्रत्यक्ष कम्यूनिकेशन अनगे अंत व्यक्त कल मुखा मुखि माटडा मन प्रत्यक्ष कम्यूनिकेसन अटा उदाहरण को स्ने कल माटडम कुटो वारो कुर्चे माटाड़ने मन की डरक्ट कम्यूनिकेशन कस्ता ओके नैक्स्ट थर्ड वन चूस्ते वट द इंडक्ट कम्यूनिकेशन परोक्ष कम्यूनिकेसन अंत एम व्यक्त वार वार भाव मुखा मुखि का साधन द्वारा वारी भाव इतर उदाहरण को उत्तरा रास्क फोन इवी मन की प्रत्यक्ष कम्यूनिकेशन करोक्ष मन की माटड़ता अंत मन की विधा मन प्रत्यक्ष परोक्ष कम्यूनिकेसन गुजरा नैक्स्ट चूस्ते वर्कशीट नये चूस नी रईट द फाइंग वर्ड पदार चूचरा इक मन की ड्रमिंग सिग्नल अलग पिजि हार्स रईड हिरींग इंपैड डेफ एंड मोडम सैन लांग्वेज यह पदा मैं इक रास्क ओके नैक्स्ट कैटगरइज द गिवेन वर्ड अंडर द करेक्ट हेडिंग सो सर हेडिंग वाट पदा कैटगर चेयना विवरी पना विभजें मन इक रास्टे सो पुरातन कम्यूनिकेसन एशियन कम्यूनिकेसन कमे इक सैंडिंग लैटर्स थ्रू पिजिस् अंत पावर द्वारा उत्तर पंपे वाल पुरातन कल में अला सिग्नल थ्रू स्मोक ड्रमिंग चूस्ते आधुनिक कल में मन की मोडर्न कम्यूनिकेसन कल में स्कैप द्वारा अटे मन की इंटरने भागम सो स्कै द्वारा कम्यूनिकेसन जो वाट द्वारा अलग टेक्स्ट मेसेज द्वारा इमेल द्वारा मन ओक सामचारा इतर को सारवे ओके नैक्स्ट इक चूस नाइन द डाट अंड कलर इट वीट चुका कल रंग वे सो चुका कल तो दी मैं कलर चेत सो इत पिजन कदा कब वैट कलर अट्ला विचिपेटा नैक्स्ट मन की चूस नींद प्रश्न के जवाब राय सो वाट सैन लांग्वेज सैन लांग्वेज अंत एम सो सैन लांग्वेज अटे भावाल संकेत भावाल संकेत द्वारा कलपटाने मन सैन लांग्वेज ओके नैक्स्ट सैकंड वन चूस्ते सैन लांग्वेज एवर उपयोग Who use the sign languages? So, चिपटी वो मूगवर वार भावाल सैन लांग्वेज उपयोगस्टर वाल चतल कलू वाल सचारा इधर को चुपतार नैक्स्ट मन की दिष्टि बोम तेजे कम्यूनिकेसन ये सो वाट यू स्का क्रॉस कम्यूनिकेसन सो दिष्टि बोम दिष्टि बोम चूसी पक्ष कापड़ा ऊहिचा इधर विधम कम्यूनिकेसन दी मन दृश्य भाव व्यक्तरण चुप्क अंत अब आबजेक्ट उड़ेट अपड़ादार पक्ष भाव अक उठाई नैक्स्ट वर्कशीट फाइव चूस नदाल चूचरा रीव रेड द फाइंग वर्ड अगर चूस्ते विजुअल विजुअल आडिटरी ट्राक्टि 
टैक्टिल केमिकल चिपिंग बैक बाक पीकाक कोबरा एलिफेंट वेल फॉल्स लिंकिंग लिखिंग ओके पदा ने मन रास्को इक चूस नश्न को जवाब राय आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाट द वाट मेन्ट बै वेग डा सो वागल डा वागल डा अन सो वागल डा अने मन की तेनटेगलो रकम दृश्य भाव कम्यूनिकेसन इधी पुली तेनटेगल आहार सचारा वागल डा द्वारा मिगली वाटी तेजे इकड़ आहार अभी वागल डा द्वारा पोली तेन टेकल इतर तेन टेकल को कम्यूनिकेसन मन की वागल डा द्वारा तेजे नैक्स्ट सैकंड वन चूस्ते विविध रकल कम्यूनिकेसन गाँवी वाट द डिफरेंट टाइप आफ् कम्यूनिकेसन सो कम्यूनिकेसन अने मन की दृश्य दृश्य श्रवण स्पर्श रसायन मोदी कम्यूनिकेस मन की उठाई ओके नैक्स्ट इक चूस्ते इतर एनगल तो ये विधा संभाषि संभाषिस्टी चुप्तर हाउ डू एलिफेंट कम्यूनिकेसन एनगर एनगल तो घेक द्वारा संभाषिस्टाई अभी घेक अला इतर एनगल तो अभी माटाड़ता है नैक्स्ट इक चूस्ते को संभाषा सो हाउ डू मंकी कम्यूनिकेसन वित् ईच अदर को संभाषा मरुकटे दुबकटाई विधा अभी माटड़क नैक्स्ट चूस्ते जतपरचे सो जतपरच मैच द फाइंग ऐनमल वित् दर् वेस आफ कम्यूनिकेसन ओके इक चूस नी कद गोर्रे मोमोमोनी अभी तन कम्यूनिकेस द्वारा तेजे अरस्थे कुख भो भोन अरस्थे अला पिछले म्या म्या अरस्थे प्यारे किचकिचा अरस्थे अला कव अने अंबा अरस्थे ओके नैक्स्ट चूस्ते सर सामधान एनको ब्राके सो मलिपल चाईस क्वेश्चन अने मन की इच्छा सो पीकाक्स पीकाक्स नमलू पीकाक्स यूज दर् एलाबरेटेड पीकाक्स यूज दर् एलाबरेटेड डा टू मेक् फ्रेंड्स अंत तन टेल द्वारा अभी फ्रेंड्स की तेजे सामचार ओके नैक्स्ट कोब्रा कोब्रा अने स्प्रेड दर् स्प्रेड विस्तरी स्प्रेड दर् डा टू की अदर्स क्रियेटर्स वे सो मन इक आसर वे हुड हुड इक आसर नैक्स्ट थर्ड वन एलिफे डा टू टाक टू अदर पवर लांग डिस्टन सो घेम कर द्वारा एलिफे अने वेरे एलिफे की सामचार तैयार नैक्स्ट चूस्ते मेल वेव मगति मंगला डा टू कम्यूनिकेट वित् फीमेल आड़ती मंगला के कम्यूनिकेटे सिंग पाड़ द्वारा अभी कम्यूनिकेसन चूस्ते वोल्स अंत थोड़े थोड़े अने टू का अदर वोल इन दैक एलाजे कोत को द्वारा अभी वेरे थोड़े कम्यूनिकेसन अने चरवे ओके नैक्स्ट पदा चूचरा रीव्रैट द फाइंग वर्ड एफेक्षन फिर् टाटा स्नेल टेल किटन बबून 
ఈ పదాలను ఇక్కడ మనం రాసుకుంటాం ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ప్రాజెక్ట్ పైన ఇక్కడ చూస్తే మీ పరిసరాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు మీ పరిసరాల్లో ఉన్న పక్షులను జంతువులను పరిశీలించండి అవి ఏ ఏ మార్గాల ద్వారా ఇతర జంతువులు పక్షులతో సంభాషిస్తాయో గుర్తించి క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో నమోదు చేయండి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే జంతువులు పక్షుల పేర్లు ఇక్కడ రాసుకుంటాం లేదా ఫస్ట్ మన జంతువుల పేర్లు కోతులు కుక్కలు ఆవులు పిల్లులు ఏనుగులు కాకులు తోడేళ్ళు ఇవి ఇక్కడ మనం కొన్ని జంతువుల పేర్లు రాసుకున్నాం అవి కమ్యూనికేషన్ అనేది అటు యొక్క మార్గం అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాయి అంటే కోతులు వెంట్రుకలు దొక్కటం ద్వారా అవి కమ్యూనికేషన్ చేసుకుంటాయి కుక్కలు మరగటం తోక ఊపటం దీన్ని మనం దృష్టిభావ కమ్యూనికేషన్ అంటాము అలానే ఆవులు అరవటం లేదా నాటడం ద్వారా అంటే స్పర్శ లేదా దృశ్య శ్రవణ శ్రవణం ద్వారా శ్రవణ కమ్యూనికేషన్ దృశ్య స్పర్శ కమ్యూనికేషన్ ద్వారా అవి జరుపుకుంటాయి పిల్లులు నాటడం ద్వారా ఏనుగులు భయంకరించడం ద్వారా కాకులు కాకామని అరవటం ద్వారా తోడేళ్ళు అరవటం ద్వారా ఇలా శ్రవణ దృశ్య స్పర్శ ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేవి ఉపయోగించుకుంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ఇవ్వబడిన జంతువులు ఇవ్వబడిన జంతువులు ఉపయోగించే కమ్యూనికేషన్ రకాన్ని గురించి గుర్తించి రాయండి సో పాములు అనేవి రసాయన భావ వ్యక్తీకరణ అవి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక రకమైన స్మెల్ని ఒక స్పెల్ను రిలీజ్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటి యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేవి తెలియజేస్తాయి ఇతర స్నేక్స్కి ఇక్కడ కుక్కలన్నీ అరవటం ద్వారా అలానే నాకటం ద్వారా దాని యొక్క కమ్యూనికేషన్ తెలియజేస్తాయి అలానే ఇవి చేములు అనేవి స్పర్శ భావ వ్యక్తీకరణ ఈ విధంగా అవి కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి జరుపుకుంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే సరైన దాంతో జతపరచండి ఇక్కడ జంతువులు కమ్యూనికేషన్ రకం ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది కుక్కలు తమ పిల్లలను నాటడం ద్వారా అంటే స్పర్శ ద్వారా ఇవి తన యొక్క కమ్యూనికేషన్ అనేవి వ్యక్త వ్యక్తపరుస్తాయి అలానే తాబేళ్ళు భయపడినప్పుడు తలను లోనికి నాటుకోవటం అనేది దృశ్య విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది అలానే పిల్లులు తమ శరీరాన్ని వస్తువులు కేసి రుద్దుకోవటం ఇది మనకి రసాయన కమ్యూనికేషన్ అనేది అవుతుంది తోడేళ్ళు ఇతర తోడేళ్ళు గుర్తించడానికి వీలుగా కోత పెట్టడాన్ని మనకి వినగలిగినవి ఆడిటరీ కమ్యూనికేషన్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం చూస్తే వర్క్షీట్ సెవెన్ ఇక్కడ మనకి అభిషణాన్ని మెరుగుపరుచుకుందామని విషయావగాహన ఇచ్చారు ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే భావ వ్యక్తీకరణ అనగా ఏమి దూరంగా ఉన్న వారితో మీరు ఎలా సంభాషిస్తారు సో భావ వ్యక్తీకరణ అంటే ఇతరులు మన భావాలను ఆలోచనలను తెలపటాన్ని భావ వ్యక్తీకరణ అంటాము అలానే దూరంగా ఉన్న వ్యక్తులతో మన ఫోన్లోను ఉత్తరాలతోను ఉత్తరాల ద్వారాను మెసేజ్ల ద్వారా సంభాషించవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూస్తే పరోక్ష భావ వ్యక్తీకరణకు రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వండి ఉత్తరాలు రాయటం ఫోన్లో మాట్లాడటం మెసేజ్లు చేయటం మొదలైన మనకి పరోక్ష భావ వ్యక్తీకరణగా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూస్తే ఇక్కడ వివిధ రకాలైన శబ్ద సంభాషణలను గురించి రాయండి శబ్ద సం శబ్ద సంభాషణల గురించి రాయమని చెప్తున్నారు సైగలు సౌజ్ఞలు ముఖ కావలికలు బాడీ లాంగ్వేజ్ ద్వారా హావభావాలను ప్రదర్శించడానికి మొదలైనవి మనకి శబ్ద సంభాషణలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫోర్త్ వన్ చూస్తే పూర్వకాలంలో సంభాషించుటకు వాడిన పద్ధతుల గురించి రాయండి సో పూర్వకాలంలో డ్రమ్ములు వాయించటం పొగ ద్వారా సంకేతాలను ఇవ్వటం పావురాల ద్వారా ఉత్తరాలు అందించటం గుర్రపు స్వారీ చేసేవారు ద్వారా వార్తలు పంపటం ఇలా పూర్వకాలంలో సంభాషణ అనేవి జరిగి సంభాషణ పద్ధతులు అనేవి నెక్స్ట్ మనం చూస్తే ప్రశ్నించటం ఇందులో ఫిఫ్త్ వన్ చూస్తే సంకేత భాష గురించి తెలుసుకుంటకు మీ టీచర్ గారిని ఏ ఏ ప్రశ్నలు అడు వేస్తావు సో టీచర్ సంకేత భాష అనగానే సంకేత భాషను ఎవరు ఉపయోగిస్తారు సంకేత భాషను ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి సంకేత భాషను 
అంటే సంకేతంటే సాంజ్ఞలు చేయటం అనమాట చెవిటి మగవారు ఏ విధంగా నేర్చుకుంటారు సంకేత భాష ద్వారా ఏ విధంగా చెవిటి మగవారికి ఉపయోగపడుతుంది సో సైండ్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు దీన్ని వీటిని ఎలా నేర్చుకుంటారని ఇలా ప్రశ్నలు కొన్ని మనం టీచర్ని అడగవచ్చు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ప్రయోగాలు క్షేత్ర పరిశీలన సో దీన్ని మనం చూస్తే మీ పరిసరాల్లోని పెంపుడు జంతువులు ఎలా వాటి భావాలను వ్యక్తపరుస్తాయో గమనించి రాయండి సో కుక్కలు తోకను ఒప్పటం లేదా అరవటం పిల్లులు అరవటం నాకటం ఆవులు అరవటం నాకటం మేకలు అరవటం ఈ విధంగా అవి వాటి యొక్క భావాలను వ్యక్తపరుస్తాయి నెక్స్ట్ పరోక్ష వ్యక్తీకరణకు వాడే సాధనాల గురించి సమాచారాన్ని సేకరించి రాయండి సో పరోక్ష భావ వ్యక్తీకరణ గురించి మొబైల్ ఫోన్లు ఉత్తరాలు మెయిల్ చేయటం మెసేజ్ చేయటం టీవీ అనేవి పరోక్ష భావ వ్యక్తీకరణకు మనం వాడే సాధనాలు ఓకే మరియు మోడల్ తయారు సో బొమ్మలు గీయటం అనేది మనకి పరోక్ష భావ వ్యక్తీకరణకు వాడే నాలుగు ఎమోజీలను గీయండి అని చెప్తున్నారు సో కోపం ఎరవటం బాధ సంతోషం అనేది ఈ నాలుగు ఎమోజీస్ మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం నెక్స్ట్ చూస్తే ప్రశంస ప్రశంసలో చెవిటి వారు సంకేత భాషలో మాట్లాడుకోవటం నువ్వు గమనించినప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తావు అంటే చెవిటి వారు సంకేత భాష ద్వారా మాట్లాడుకోవటం చూసినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది వారు వివిధ సైకిలు వాడుతుంటారు వారు వాడే సైకిల్ ద్వారా వారి భావాలను చాలా చక్కగా అర్థం చేసుకుంటారు అన్ని రకాల భావాలను వారు ఎంతో సులభంగా గ్రహిస్తారు సంకేత భాష వారికి ఒక వరం వంటిది ఓకేనా అర్థమవుతుందమ్మా ఓకే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా బీఆర్కే నాలెడ్జ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క